是只一笑，有你真好。不怕青霜劫，斩断无情缘，化空破云烟，寄予明月。看大江东去，好一夜的无声雨，洗不尽往事伤痕，问酒怎忘记？问江湖红尘，能有几多颜如玉？宁愿孤单，也不要无趣。你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？沧海一声笑。当年你也参与杀害了我杨大哥，没错，这疤就是当年杨大侠所留。说，你为什么要杀害我父亲？当年要不是杨大侠身中剧毒，员工涣散，否则以这灭绝十字刀的威力，众刀者岂有活命之力？我已多活了这二十几年。也算够了。与其每天提心吊胆的担心你前来寻仇，不如今天就做个了断。龙东珠，当年你是怎么杀害杨大侠的？从实周来，相应天给你一个痛快。<笑>要杀害一个武功盖世、称霸武林的武林盟主，谈何容易？在那些杀手里面。我只不过是个小角色，你是小角色，那谁才是主谋？说，我不知道，你会知道的。住手！龙掌门没说谎，要不是今天你们拆穿我们，我也不知道龙掌门当年也参与了莫林一战。当年我们决战的时候，都蒙着脸，彼此谁也不认识谁啊。没错。当时我们都不敢使用自己本门的武功，生怕暴露了身份。那时我刚接任掌门不久，便接到这枚梅花禁令。我记得那天正下着大雪。对，那时候快过年了，到处一片安乐祥和，却没想到暗藏了阴寒的杀机。那年腊月初一，我奉义兄之命出关外截杀关东人魔李承奥。义兄杨长风曾与我相约，等我凯旋归来团聚。他们一家子在莫林和腊八州赏梅花，等着我成功回来为我接风。腊八那天，接到梅花禁令的众人，早就埋伏在莫林伺机而动。梅花令主在信中提到，只要听到酒杯落地，众人便腾出行动。只是，当初我心有疑虑，到底是由谁置杯为号？难道梅花令主就在梅花亭当中吗？夫人，我们每年来这里看红梅，想必你也应该看腻了。今天让你看点别的，换换心情。难道这红梅还不够美吗？我就不相信这世上还能有比红梅更美的东西。有，等看完红梅
赏红雪。夫人，想必这红雪，你没见过吧？来呀、啊，给我倒一杯酒。儿子，到爸爸这儿来。爹。儿子，一会儿到妈妈身边去，爸爸给你杀坏人看，啊？去吧。持剑攻向杨夫人母子。儿子，儿子。儿子，儿子，儿子，啊跟人魔打了三天三夜，耽误了时日。回来的时候，就看见我大哥、大嫂和我那刚满五岁的侄儿，已倒在血泊当中，一家惨遭灭门。红雪，对不起，我真后悔。如果我能早一点回来，那我大哥和大嫂。你说，你为什么要对我爹下手？我爹哪里对不起你了？我与令尊无冤无仇，甚至对令尊已生的侠义心肠。
是由衷的钦佩。那为什么？你为什么还要？因为他仁义过了头。我在青城派混了那么多年，好不容易当上掌门，而你爹，却认为我的武功和能力无法统管整个青城派。他竟让我退下青城派掌门人的位子。谁来当掌门？这是我青城派自己的事。他虽然贵为盟主，可他毕竟是外人。凭什么横加阻拦？原来你如此丧尽天良，背信弃义，只是为了区区一个掌门的位子。你为了个人的利益，竟然杀害了一个武林的大英雄。他是英雄，是他的事。或许区区一派掌门，对你爹那个大英雄来说，不值一提。可是，那是我一生的追求。他凭什么寄来一张纸，就想毁掉我一生的梦想？且慢。你说一张纸，你的意思是说杨大侠并没有出面让你交出掌门印信，而是写信要你退位。那你有没有想过，这封信是别人写的呢？是故意挑拨设计，让你一起趟这趟浑水？是啊，当时那封信确实不是杨大侠的亲笔信，而且也没有盟主的印信啊。阿弥陀佛，阴谋。真是个大阴谋！你笑什么？我在笑，那么多人参与了谋杀行动，难道他们都是被挑唆设计的吗？难道他们都蠢到明知中计，还去杀害杨长风吗？你们也不想一想，为什么会有那么多人跟杨长风作对啊？你这话什么意思？你给我说清楚！二十多年前的杨长风，是武林神话，是正义的化身。但，一个被神化了的人，往往会忘记自己是人，忘了别人也是人。只要是人，就有欲望，有私心。杨长风为了统一武林天下一家的理想。要求五岳剑派合而为一，下令江南武林人士出资赈济长江水患。俗话说“水清则无鱼”，他令出如山呐、啊，也不顾别人能力是否能及，心里是否愿意。好像整个武林都是他杨家的，他简直就是一个残暴专制的皇帝。住口！我父亲不是这样的人。一将功成万骨枯，一个人为了要成就他千年的美名，不知要有多少人成为他的垫脚石。你爹是个什么样的人？你问问武林盟主就知道了。五岳剑派合而为一，利于管理，而且。赈济江南水患，原本就是侠义人士应该做的事情。可是，我没听过大哥说过他给你们全真教派写过任何信，何来恩怨？对，全真教跟杨长风是没有恩怨，但我跟他仇深似海。在你们眼里，杨长风是个大英雄，仁义无双。哪知道，他私底下却是个无耻的败类、畜生！住口！傅红雪，你这是要杀人灭口吗？清者自清，如果杨大侠一声清白，何惧他三言两语？好，我就让他说。但如果他有一言半语羞辱我心腹，我立马就将他碎尸万段。二十多年前，我郝志长，并未出家做道士，和寻常人士是一样的，只想和心爱的女人结婚生子，白头偕老，度过幸福平凡的一生。没想到，那个天杀的杨长风，夺走了我一生的梦想。他夺走了。我最心爱的未婚妻，不可能！你胡说！
没有胡说。你是谁？你凭什么说他？所言属实。我就是他当年的未婚妻，白云仙子，华白云。云儿，云儿，真的是你吗，云儿？我原本是没有脸面再来见你的，但见你命危，我不得不出面。你为了我，不惜自认隐私，足见对我有情。云儿，这掌门人我也不做了，你跟杨长风的过去我也不再追究了，咱们退出江湖，一切从头开始，行吗？不，师哥，我的心已经给了杨大侠，跟了他，是我心甘情愿的。如今他死了，我的心也就跟着死了。这辈子是我对不起你，也请你不要太自苦。傅公子，我师哥是个苦命人，你就高抬贵手，饶了他吧。够了，你想编这个故事来骗我饶过他的命？你休想！傅红雪，你杀了我吧，来杀我呀！你杀了我！也掩盖不了你父亲是个始乱终弃的淫棍，也掩盖不了他是个满口仁义道德的伪君子。不是的，我父亲对我母亲的感情忠贞不二，他绝对不是你所讲的那种人，他不是。杨长风，他要是忠贞不二，他为什么先娶杨夫人，再去勾搭你的母亲花白凤，生下你这个私生子？杨长风私德有损。你这个孽种，就是最好的证据。他不是，我告诉你，他不是。你再胡说，我杀了你！师哥，师哥，傅红雪，我告诉你，你生来不是为了报仇的。你是为了替你爹丢人现眼，老天爷留下你这个私生子，就是要证明你爹他是个伪君子，是个淫棍，不是，他绝对不是，我爹绝对不是个伪君子，他是个大英雄。你父亲是英雄又如何？你的武功再高又如何？你们父子，一个是伪君子。一个是私生子，正好互相印证了彼此私德上不容于世。你和你父亲一样的可怜、可悲、可悲啊！师哥，你不能死！你给我说清楚！你给我说清楚！哦。会不会在他父亲坟前？我们去看看吧。
你们休想骗我！你们休想，休想！我父亲不是那样的人，我父亲不是那样的人，我父亲不是那样的人。我很意外，你怎么会这么在乎别人对你的眼光？我并不在乎别人怎么看我，我只在乎父亲在我心目中的形象。放过你父亲吧，也放过你自己。你父亲是人，你也是人，只要是人就不可能完美。你对自己还有令尊。实在是太过苛求了。我可以不苛求自己，但那些人又怎么样？像我父亲这样为武林尽心尽力的人，为何他们还要联合起来谋害他？因为你父亲太过苛求自己，他也以同样的标准去要求别人。他是一代豪侠，他可以做得到。但是这世界上更多的是凡夫俗子。怎么可能跟得上杨大侠的脚步？所以跟不上他脚步的人，自然就会去扰乱他的脚步。如今，他们也在扰乱你报仇的脚步。他们以为污蔑我父亲的名声，就可以阻挡我的复仇之路。这次铲雪大会，本来是想除掉我的，却没想到。让我发现了二十多年前不为人知的线索。翠诺，你一定会帮我的吗？对不起，你们两个长得实在是太像了。我，我在你面前，你看清楚。别回避，看着我，仔仔细细的把我看清楚。到处找他，这家伙却在那边跟明月星弹琴。没关系，你在这儿等着，我去替你骂他一顿。哎，我们还是走吧。啊，就这样走啊？我知道他在哪，知道他一切都好就行。看清楚了吗？我不是翠农，我是明月心，明月心就是明月心，不是谁的替身，也不是谁的影子。如果你把我当成朋友，就把我当成明月心看待。我可是一个会计较的人，我不想你把对翠农的感情放在我身上。对不起，不需要对不起，我帮你。只是想证明我是武林第一女诸葛的能力，傅红雪。别人都说你冰冷，可是我觉得你是最多情的心里很不是滋味吧？
想哭的话呢，就哭出来，我不会笑你的。我没有想哭，只要傅大哥他现在平安就好了。如果他真的出事了，我心里才难过呢。不过好在明月心他很聪明，应该知道怎么安慰傅大哥吧。喂，你脑子进水还是怎么了？我本来就没有明月心聪明啊！什么？这只是我的。哎，你已经吃了那么多了，你肚子不撑啊？哎呦，人家心里空虚嘛。我就用食物来填满它。你空虚什么呀？你是个女人啊！你凭本事把凤红姐抢回来啊！叶开，也许你真的没有爱上过一个人吧？如果你爱一个人的话，你远远的看着他就已经够了。他开心，你就会开心，即使你心里再难过。我看你好像挺有感触的。我可怜的肚子，既然爱情没有办法把你填满，那就让我用食物把你填满吧。再弄点饭后水果来。爱上一个人，远远的看着他。话说回来，这辈子好像也没有人会在我身后看着我、守着我。嗯。我从来都没有见过你，可为什么我会这么想你？你为什么在这里？呃，我这个……你如何得知今天是我父亲的忌日？呃，因为。因为杨大侠生前交友甚广，人所敬仰，呃，所以他的忌日啊，江湖中人尽皆知。嗯，以你的年纪，我父亲过世时，你应该还没有出生。你是怎么知道我父亲交友甚广的？呃，其实呢，哎，其实是我师父命我来祭拜杨大侠的。我有个问题，一直想问你。你之前一直反对我复仇。为何后来却一直帮着我？呃，这个啊，嗯，因为，因为我之前一直觉得冤家宜解不宜结嘛。至于后来，后来就是路见不平拔刀相助嘛。你做的已经远远超过了路见不平拔刀相助，任谁都看得出来，你是豁出了性命来帮我的。为什么？我。我的父亲，跟你的父亲有莫大的关联。从小，令尊的事情我听得太多，在我心里，除了师傅他老人家，杨大侠，就是我最敬重的人。在铲雪大会上，那些人对我父亲的指责，你都不放在心上吗？哼，那些人呐、啊，胡说八道。我告诉你，总有一天啊，我要他们全部跪在杨大侠的坟前，磕头赔罪。何止赔罪，我还要割下他们的人头
，给我父亲积分。嗯，好。呃，其实他们只是一群笨蛋，用不着那么生气嘛。不，他们不值得原谅。说真的，他们有很多人也是被骗的，应该罪不至死吧？死的又不是你父亲，你凭什么替我原谅他们？哎，你怎么知道他？我是说，那个梅花令主，阴险狡诈，武功高强，你真不怕？怕？你为了复仇，已经经历了好多次风险，差点连命都丢了。我可以为你找出所有的凶手，还可以为你杀了梅花令主。那你可不可以？不可以。傅红雪，我说不可以。你凭什么带我去复仇？凭你对我父亲的敬重。还是凭你自以为武功比我高强，傅红雪。你一心一意只想报仇，可你有没有想过，有一天，有一天，你可能会后悔的。你知道我为什么叫傅红雪？为什么我父亲姓杨？而我却姓傅，为什么？因为傅红雪的傅，就是复仇的傅。因为我要记住，白雪被染成红雪的血债。因为，我是带着仇恨来到这个世上的，而我是为了复仇而活着的。这就是我的宿命。不对，你的身体里流的不是复仇的血。你应该跟别人一样，快快乐乐的过一辈子的。傅红雪，我知道我这话听起来十分荒谬，可是我求你，你能不能不要再复仇了？我可以不复仇，除非我死。我明白了，我知道我阻止不了你，也改变不了你。你就这样走了？看来，你对我父亲的敬仰，也不过如此。胡说！你根本不知道，我对杨大侠有多么的敬爱，我对他。我只能说，我很羡慕你有这样的英雄父亲，羡慕你可以光明正大的做他的儿子。无论生或死，他在我心中的英雄形象永远不会磨灭。我父亲英雄一世，却落得众叛亲离。他万万没有想到，如今。来祭拜他的人，只剩下你和我。我和你？你是说，你同意我俩一起祭拜？你愿意让我祭拜杨大侠？你对我父亲如此敬重，随你心愿，也是应该的。天还没亮，我就赶过来了。本来是想早点上香。可以早点离开的，因为我害怕你不想见到我。凭什么跪在这儿？母亲，母亲在怪孩儿，还没有手刃杀父元凶吗？我怪的不是你，我怪的是他。你是什么人？跪在我丈夫坟前做什么
。呃，叶开他这次帮了很大的忙。我没有问你，我让他自己回答。我。晚辈敬重杨大侠生前为人，所以特地赶过来祭拜他。今日祭坟是我家族分内之事，不需要一个外人来多事。外人？你说我是？你说我是外人？我说你是个外人。你一个外人，凭什么拿香跪在这里？那你又凭什么来这儿？你凭什么阻止我祭拜他？凭我是杨长风的妻子，凭我是他儿子的母亲。哼！你说你是儿子的母亲，还说你是杨大侠的妻子，我看你只配当他的妾。公主你凭什么打我？我花白凤爱打谁就打谁，不需要理由。你没资格打我，你没资格。我告诉你，杀我丈夫的仇人，有他自己的儿子去报仇。你不是杨家的人，我的丈夫跟你一点关系都没有。你说我跟他一点关系都没有，这可是你说的。对。是我说的，你还不赶快滚！公主，其实你不必这样的。点香。我说你是一个外人，你一个外人，凭什么拿香跪在这里？我是个外人，我是个外人。我告诉你，杀我丈夫的仇人，有他自己的儿子去报仇。你不是杨家的人，我的丈夫跟你一点关系都没有。我不是杨家的人，我跟他一点关系都没有。为什么？为什么你如此狠心？为什么你要这样对我？淫贼，你把我妹妹藏哪儿去了？灵儿姑娘，她没回孔雀山庄吗？什么？她没和你在一起？当然没有，她和我早就分开了。好你个淫贼，居然敢对我妹妹拾乱中气，我杀了你！杀！你，你剑上有毒！家是谁？怎么知道我住在这儿？你别说话，我帮你拔剑。
没事了，没事了，我给你敷上解药，很快就会不疼了。你放心吧，很快就会没事了。我，我下山去给你买点吃的回来。灵、啊、儿，我我不是。啊啊！怎么了？怎么了？啊？这怎么回事？这阵子你都去哪儿了？你怎么不回家去？我我哪儿也没去，我不想回家，也不知道该去哪儿。我我就一路跟着你。啊！一路跟着我？我怕我一出现，你又会躲着我。所以我宁愿远远的跟着你，只要能看到你平安快乐，我就心满意足了。你这个傻瓜，你怎么这么傻、啊？你不喜欢我没关系，我这辈子，我这辈子只要能在你背后远远的看着你，远远的看着你就够了。